അല്ലെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിച്ചൺ ഇന്റീരിയർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പത്ത് കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറയും ആ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കൺഫേം ആണ് ഫെറോ സിമെന്റ് കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ വി ബോർഡ് കിച്ചണുകൾ അലൂമിനിയം കിച്ചണുകൾ എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആർ മറൈൻ പ്ലൈഡുകൾ പി വി സി ബോർഡുകൾ ഡബ്ല്യു പി സി ജി ഐ കിച്ചണുകൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിച്ചണുകൾ കുക്കറിലെ കിച്ചണുകൾ ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീടൊരുക്കത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണണം എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും കാരണം ഇതിനകത്തെ പോയിന്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ശകലം പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മിസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കില്ല അതാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സജഷൻ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിച്ചൺ ഇന്റീരിയർ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പത്ത് കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറയും ആ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കൺഫേം ആണ് ഞാൻ അജയ് ശങ്കർ ഹോം ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺസൾട്ടൻ്റ് വീടൊരുക്കത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന കിച്ചൺ തൊട്ട് ഏറ്റവും ഹൈ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് വേറെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സമയപരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റേറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചും പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് ആണ് എക്സാക്ട് റേറ്റ് അല്ല എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയിക്കട്ടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഫെറോ സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് എം എം പതിനേഴ് എം എം തിക്നെസ്സിലൊക്കെയാണ് ആ സ്ലാബ് ലഭിക്കുക ഫെറോ സിമെൻറ്റ് സ്ലാബുകളായിട്ടാണ് ലഭിക്കുക പണ്ട് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് അധികാരം ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെ ഇൻറ്റീരിയർ കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചണിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വിത്ത് ലേബർ അടക്കം വിത്ത് ഡോർ അടക്കം ചെയ്ത് കിട്ടും സാധാരണ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡോർ ഉണ്ടാവാറില്ല അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഡോറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പുറകെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ടോട്ടലി നമുക്കൊരു എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കിച്ചൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചൺ ആ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആക്സറീസ് ഒക്കെ അടക്കം നമുക്ക് വേറെ നല്ല റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് അടുത്ത ഒരു എന്നെ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മാറാൻ നിങ
തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ ഒക്കെ തടയാൻ സാധിച്ചേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മോയ്സ്ചറുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തടയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും റേറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിച്ചൺ കബോർഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ അല്ലെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറുകൾ ഇനി ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ലേബർ അടക്കം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും റേറ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഷട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറൈൻ ബ്ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആർ എന്നീ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡബ്ല്യു പി സി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പി വി സി ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയം എ സി പി ഡോറുകളാണ് അത് ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കൂടുതൽ കുറയുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ത്രീ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഉള്ള ഹിഞ്ചസ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഇത് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പയ്യെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് തന്നെ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ അല്ലെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ ഒരു ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കാര്യം കോൺക്രീറ്റിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് ടെർമേറ്റ് കയറും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡീക്കെയിങ് സംഭവിക്കത്തില്ല വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ ഉണ്ടാകും വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പായൽ പൂപ്പൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫയർ ഇതുകൊണ്ട് കത്തി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വി ബോർഡ് വി ബോർഡ് കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ പോലെ അടുത്തതാണ് ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെ ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് കിച്ചൺ വി ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈശാഖ ബോർഡ് അതൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പറയാനായിട്ട് ഫെറോ സിമെൻറ്റും വി ബോർഡും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് വി ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെഷുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് കുറച്ച് അൻഡുലേഷൻസ് ഉള്ള യൂണിഫോം തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഫൈബർ സിമെൻറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ലാമിനേറ്റ് ഇതിൽ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാര്യം ഇതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുക ഒരു തണുത്ത പ്രതലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്യൂ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് ബഡ്ജറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെറോ സിമെൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കൂടി ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മെറ്റീരിയൽ അടക്കം ചെയ്തു തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ബോർഡ് കിച്ചണുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പായൽ പൂപ്പൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി ഇതൊരു ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കാര്യം ചെതല് വരും ചെതല് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം തിന്ന് പോകത്തില്ല ഡീക്കെയിങ് വരാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഫയർ റിട്ടാർഡൻറ്റും ആണ് തീ കത്തി പിടിക്കാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണുകളിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുകൾ നമുക്ക് മറൈൻ ബ്ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആർ യൂസ് ചെയ്യാം പി വി സി ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ അലുമിനിയം എ സി ബി ഡോറുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 
റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് തൊട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചും അലുമിനിയത്തിനൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആവറേജ് പ്രൈസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും അലുമിനിയം കിച്ചൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ കുഴുത്തുരുമ്പ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൺഫേം ആണ് അലുമിനിയം കിച്ചൻ്റെ രീതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീ ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ തീ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേസമയം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അലുമിനിയം കിച്ചൺ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക അലുമിനിയം എ സി പി എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എ സി പി നമ്മളതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരാണ് എ സി പി എ സി പി കൂടാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒന്ന് എച്ച് ബി എൽ ഷീറ്റുകൾ ഹൈ പ്രഷർ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുകൂടെ ഹൈലം ഷീറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യു വി ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം കിച്ചണിൽ പ്ലൈവുഡ് എ ഡബ്ല്യു പി സി അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അലുമിനിയം കിച്ചണിൽ അതിന് ഇല്ല ചെയ്ത് പ്ലൈവുഡ് ഡബ്ല്യു പി സി യൂസ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാഗിങ് സംഭവിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അലുമിനിയം കിച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് സാഗ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാഗ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അലുമിനിയം കിച്ചണിൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അലൈൻമെൻ്റ് കൃത്യമായിരുന്നാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അലുമിനിയം കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ വെള്ളം വീണാലോ ഓയിൽ വീണാലോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏകദേശ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം വരെയൊക്കെയാണ് ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇതിന് ഫെയ്ഡ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അധിക കാലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പുകളിൽ അധികം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് കളറുകൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടി എന്ന് വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മോഡുലാർ അല്ലാത്ത കിച്ചൺ കബോർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡുലാർ കിച്ചണുകളും ഇല്ലാട്ടോ സാധാരണ കിച്ചണിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൽ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആണ് ഇത് മൂന്നും കിച്ചണിൽ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് കിച്ചണിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കായിട്ടാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡുകൾ എച്ച് ഡി എഫ് മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡുകൾ എം ഡി എഫ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈബർ ബോർഡുകൾ എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആർ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിച്ചണുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവുകൾ ബഡ്ജറ്റ് വൈസിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ട് അല്ല ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വിത്ത് എല്ലാം അടക്കാണ് കേട്ടോ വർക്കിംഗ് അടക്കം ആക്സറീസ് ഒന്നും ഇതിൽ പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ കബോർഡ് വർക്കുകൾ മാത്രമേ പെടുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അതും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടാവും അതിൽ കുറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സാധനം ഇതൊരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ ആണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കബോർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യൽ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമുക്കിത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം മൊഡലാർ കിച്ചൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവിടെ സ്ലാബുകൾ വാർത്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല സ്ലാബ് വാർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ല വെള്ളം വീണാൽ പ്രോബ്ലം വരും രണ്ട് ഇതൊരു ടെർമേറ്
ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞു സ്കോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റേറ്റ് വൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് അതിൽ കുറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നവർ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറൈൻ പ്രോഡുകൾ നെഗറ്റീവ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ല പലരും മറൈൻ പ്രോഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കരുത് കാര്യം തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ എമേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചിതൽ വരാനായിട്ടും ആ ചിതൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇനി വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡബ്ല്യു പി സെവൻ വൺ സീറോ ആണ് മറൈൻ പ്രോഡുകൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ വെറ്റേരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ താഴെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് നമ്മളത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മറൈൻ പ്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പി വി സിയോ ഡബ്ല്യു പി സിയോ യൂസ് ചെയ്യുക ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് പ്ലൈവുഡുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പി വി സി മറൈൻ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൈവുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം പ്ലൈവുഡുകളും ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീകത്തി പിടിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതേസമയം കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡുകൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത ഒരു സെന്ന് കാണുക ഇനി മറൈൻ പ്ലൈവുഡിലും ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എസ് എം ആർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിംഗ് അതായത് മറൈൻ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൈക്കൽ ലാമിനേറ്റ് തന്നെയാണ് എസ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വാൻഡ് ചെയ്ത് മൈക്കൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി അല്ലാതെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പെയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കളേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ മൈക്കൽ ലാമിനേറ്റ് ധാരാളം ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിൽ ഡിസൈൻസ് പല കമ്പനികളിലായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് പോകാം പി വി സി ബോർഡുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പി വി സി ബോർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡ് എന്ന ഓവനെ പേര് വിളിക്കുന്ന പി വി സി ബോർഡുകൾ മൾട്ടിവുഡ് തോംസൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണെന്ന് പലവട്ടം പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പി വി സി ബോർഡുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒന്ന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് പണതോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ട് ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിലൊരിക്കലും ചിതലെടുക്കത്തില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂന്ന് ഒരുവിധപ്പെട്ട വി സി ബോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് ഇത് കത്തി പോകത്തില്ല കത്തി പിടിക്കത്തില്ല പകരം ഉരുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പി വി സി ബോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനി പി വി സി ബോർഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കിലോട്ട് വന്നാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് വരെയുള്ള ഡെൻസിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡാണ് വേറെ അതിനകത്ത് അഡിറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെയിൻ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫോം ആണ് വരുന്നത് പി വി സി ഫോം ബോർഡിനെ ഡബ്ല്യു പി സിയുടെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ഇന്ന് കാണുക കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിനകത്ത് കുറവായിരിക്കും സ്ക്രോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാളെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഡോറൊക്കെ വലിച്ച് ഉറക്കുകയും അടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവെ ഇതിനകത്ത് നാളെ ഒരു
സ്കെയിൽവുഡ് മാത്രമല്ല തോംസ് ആൻഡ് ആൻഡ് വുഡ്ഡെക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പല പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പി സി ഒരു ഐഡിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പി സിയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു സാധനം തന്നെയാണ് പി വി സിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നോൺ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ള ആർക്കും ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇറക്കാം ഒരു പി വി സി ബോർഡിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഡബ്ല്യു പി സി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇറക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഉപഭോക്താവിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ പലരും ഇത് പല പേരുകളിൽ ഇറക്കി ഇപ്പോൾ അത് പി വി സി ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു പി സി ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണ് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു പി വി സി ഡബ്ല്യു പി സി തിരിച്ചറിയാൻ എന്തായാലും മാർഗമുണ്ടോ അതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് അനാലിസിസിലൂടെ അല്ലാതെ തിരിച്ചറിയാൻ അതൊരു മാർഗമല്ല മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാത്രം അഡ്വൈസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് പി വി സി പോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം പ്രോഡക്റ്റുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അംഗീകാരത്തോടെ വരുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് പാസ്സാവാൻ തക്കത്ത തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ ഇത് ഐ എസ് ഐഡാ പി വി സിയോ ഡബ്ല്യു പി സിയോ ഐ എസ് ഐഡാ ഓത്തറൈസേഷനിൽ വരുന്നതല്ല ഐ എസ് ഐയുടെ മോണിറ്ററിംഗിൽ ഉള്ളതല്ല മറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മോണിറ്ററിംഗിൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു പി സിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എട്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ജി ഐ കിച്ചണുകൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി ഐ കിച്ചണുകൾ അതായത് ജി ഐ പൈപ്പാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കിച്ചണുകൾ ജി ഐ കിച്ചണുകൾ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സാഗിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ എച്ച് ഡി എച്ച് എം ആർ ആയിക്കോട്ടെ മറൈൻ ബ്ലൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡബ്ല്യു പി സി പി വി സിയിലൊക്കെ സാഗിങ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാഗിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഏത് ജി ഐ കിച്ചണുകൾ ഇനി ജി ഐ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്താണ് കിച്ചൺ വരിക പ്രത്യേകത ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ജി ഐ കിച്ചൺ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് രണ്ട് ഇത് ടെർമേറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് പലരും ചോദിക്കും ജി ഐ കിച്ചണിൽ ഒരു എന്നാ പറയുക നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഏത് കളറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഏത് കളറും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് കളറിലും ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജി ഐ കിച്ചണുകൾ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അലൂമിനിയത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തിയോ മറ്റോ കൊണ്ടൊരു പോറൽ വീണ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തുരുമ്പ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് അലർട്ട് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കേസിൽ അല്ലാതെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസിൽ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ജി ഐ കിച്ചണൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വരും ജി ഐ കിച്ചൺ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവർ മാത്രമേ ജി ഐ കിച്ചൺ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വർക്ക് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ജി ഐ കിച്ചൺ ഒൻപതാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റീൽ കിച്ചണുകൾ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിച്ചണുകൾ സ്റ്റീൽ കിച്ചണും സ്റ്റെയിൻലെസ് കിച്ചൺ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പൂണും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒന്ന് നടുക മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടിരുന്നാൽ അതിന് തുരുമ്പ് വരും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പ
അവിടെ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുക്കള ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അംഗീകരിച്ച ഒരേ ഒരു കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിച്ചണുകളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒൻപതെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്താമത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് കിച്ചണുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്രലിക് കിച്ചണുകൾ ഇനി അതുകൂടാതെ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കിച്ചണുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മറൈൻ പ്ലൈവുഡിലേക്ക് ഇല്ല ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് കിച്ചണുകൾ ഇനി അതല്ല അതിൻ്റെ ഡോറുകളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഗ്ലാസ് കിച്ചണുകൾ ഡോറുകളിൽ മാത്രം ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് കിച്ചണുകൾ ചെയ്യാം ഡോറുകളിൽ മാത്രം നമുക്ക് അക്രലിക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അക്രലിക് കിച്ചണുകൾ ചെയ്യാം ഇതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കിച്ചണുകളാണ് പത്താമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈവൻ തടി വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തടിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും എന്തിനാണ് മോഡലെ കിച്ചൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തടി കൊണ്ട് കിച്ചൺ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന തടി കൊണ്ടുള്ള കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടി കിച്ചൻ്റെ വാതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഡോറുകൾ ഇന്നും കൃത്യമായിട്ട് അടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ അധികം ലോഡ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നതാണ് തടി കൊണ്ടുള്ള കിച്ചണുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ഏത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഏത് അക്രലിക് കിച്ചൺ ഗ്ലാസ് കിച്ചൺ ഗ്ലാസ് കിച്ചൺ അക്രലിക് കിച്ചൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് നാലായിരം രൂപ വരെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പിന്നെ അത് കൂടാതെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലോട്ടും ജി എയിലോട്ടും അവർക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഒരു സാധാരണക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ സാധാരണക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറൈൻ പ്ലൈവുഡാണ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് എന്തുകൊണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതൊരു എന്താ പറയുക സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം വേണം പ്രശ്നം വരും അതേസമയം അത് ചതിലെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു പി വി സി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ സ്ട്രോളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിംഗ് ഏരിയാസ് വെറ്റ് ഏരിയാസ് വരുന്ന ഏരിയാസ് മുഴുവൻ ഡബ്ല്യു പി സിയിലോ പി വി സിയിലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഏതിൽ മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ചെയ്താൽ ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കിച്ചൺ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഏതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫെറോ സിമെൻറ്റിലേക്കും അതുപോലെ സിമെൻറ്റ് ഫൈബർ ബോർഡിലേക്കും അതുപോലെ അലൂമിനിയത്തിലേക്കും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് താഴെ വരുന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ വീട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീടിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടോ എന്നനുസരിച്ച് ഒരു കടം വാങ്ങാതെ കടം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദം എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ കാണണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാം ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിലാണേലും ഷൂട്ടിങ്ങിലാണേലും ഫോൺ എടുക്കില്ല അതൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കി എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ആണ് എന്നെ വിളിച്ച്